ഇന്ത്യ രാജ്യം കണ്ട എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വൈ എസ് രാജശേഖർ റെഡ്ഡി അദ്ദേഹം അഞ്ചു കൊല്ലം വിജയകരമായിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഭരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചു അധികം താമസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഴിമതി കണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാനായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു പടച്ച തമ്പുരൻ അദ്ദേഹത്തെ പരലോകത്തേക്ക് വിളിച്ചു അങ്ങനെ താൽക്കാലത്തേക്ക് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇവരുടെ അഴിമതി ഭരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ വൈ എസ് ആറിൻ്റെ അപ്പനാണ് മകൻ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി അദ്ദേഹം അപ്പൻ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വലിയ അഴിമതിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ അധികാരത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കും ഇന്ത്യ രാജ്യം കണ്ട എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും അഴിമതിക്കാരനായ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരണത്തിലും ഒരു വലിയ പുതുമ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുക അതായത് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അഞ്ച് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരും പിന്നെ പത്തൊമ്പത് സാധാ മന്ത്രിമാരുമാണ് ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഉള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ഇത് ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഉപമുഖ്യന്മാരെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കാപ്പു സമുദായക്കാരനാണ് മറ്റൊരു ഉപമുഖ്യൻ പട്ടിക സമുദായക്കാരനാണ് ഒരാൾ പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാരനാണ് പിന്നെ ഒരാൾ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ആകെ ഒരു മുസ്ലിമേ ഉള്ളൂ മന്ത്രിസഭയിൽ അദ്ദേഹം ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സമുദായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ രീതി കൂടി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു ഇതുപോലൊരു സംവിധാനം നേരത്തെ തെലങ്കാനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തെലങ്കാനയിൽ ഒരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദളിത സമുദായക്കാരനും ഒരാൾ മുസ്ലിമുമാണ് ഇതൊക്കെ പേരിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമുദായങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകുമോന്നില്ല എന്നുള്ള ലോക പ്രസിദ്ധമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി നിയമിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭയിൽ വളരെ ശക്തനായ ഒരു രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇരുന്നപ്പോൾ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വല്ലഭായ് പട്ടേൽ മരിച്ചപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റ് ഇല്ലാതായി അതുപോലെ മൊറാർജി ദേശായിയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചരൺ സിംഗും ജഗജീവൻ റാമും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിമാരായിരുന്നു പക്ഷെ അധികം വൈകാതെ ആ മന്ത്രിസഭ തന്നെ തകർന്നതുകൊണ്ട് ആ പ്രതിഭാസവും അധികം നാൾ നീടുന്നില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയത്ത് ഒരു ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആവശ്യമില്ല രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്തും സ്ഥിതി അത് തന്നെയായിരുന്നു വി പി സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോൾ ചൗധരി ദേവിലാലിനെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി പക്ഷെ അത് അധികം ദിവസം നീണ്ടുന്നില്ല ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടിയായി ആ മന്ത്രിസഭ വൈകാതെ പൊളിഞ്ഞു പിന്നെ വാജ്പേയിയുടെ സമയത്ത് വാജ്പേയിയുടെ പ്രതാപകാലത്ത് ലാൽകൃഷ്ണ അദ്വാനിയെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് വാഴിച്ചു പക്ഷെ അധികം വൈകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സർക്കാരിൻ്റെയും കാറ്റുപോയി അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി തോൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുകയാണ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പ്രൊഫഷനില്ല കാരണം നരേന്ദ്രമോദി വളരെ ശക്തനായ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു ഉപപ്രധാനമന്ത്രിക്ക് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല ഇനി ആകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് അമിത്ഷായ ആയിരിക്കും നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഉപ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ നിയമിച്ചത് വലിയ ഒരു തമാശ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാർ ശ്രീ പട്ടം താണുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആർ ശങ്കർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അധികം വൈകാതെ പട്ടത്തിനെ അട്ടിമറിച്ച് ശങ്കർ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അതോടെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് പിന്നീട് കരുണാകരൻ്റെ സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് വയെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് വാഴിച്ചു അധികം വൈകാതെ സി എച്ച് മരിച്ചു അങ്ങനെ ആ പോസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടായി പോസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടായില്ല ശ്രീ ഔക്കാദർ കുട്ടി നഹയെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി അത് വലിയ ഒരു ഫലിതമായിരുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല കാരണം സി എച്ചിനെ പോലെ കഴിവോ പ്രാപ്തിയോ വാഗ്ദാടിയോ ഒന്നും ഉള്ള ആളല്ല ശ്രീ നഹ അദ്ദേഹം വളരെ നിശബ്ദനായ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും ആയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് കർണാടകയിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും നഹയെ കൊണ്ടുണ്ടായില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചരിത്രം കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്